Hello friends, Assistant Engineer Irrigation de Building Construction and the topic in the questions and the part 3 video and the other videos in the link description box will take up and the other one will be able to learn the questions. The best system of plumbing of drainage work in building is Option A. One pipe system B. Two pipe system C. Single stack system D. Partially ventilated single stack system Now we have a normal building We have any type of pipe system We have plumbing and drainage What plumbing system we have to use? Two pipe system is the answer That is the solid waste Separate to the paste Pipeilum, adu bolah liquid waste separate pipeilum. Angane orang ini separate pipe aja, nana, nama lo kodukan dulu. Adu orang nane two pipe system, nana, nama lo ini parain dulu. Adu ane itu best aja, lo lo plumbing system, nana, nama lo paraya. Adu tak khusus nuka. The sloping structure for negotiating the changes in different flows by vehicles or passengers. Enda parai dikit nene. Sloping structure. Nampaknya flows ini height yang marah nanti, kalau flow change awal nanti, awalnya kita kira nolak sloping atau la sistem ini dah ada, ada vehicle zaga, passenger sini ok kira nanti itu la sloping atau la, alangkah inclined atau la structure ini dah ada nanti jodih. Option A, moving stairs, B, ramps, C, stairs, D, none of these. Ini dah ni nanti ramps jana answer. Nampaknya ada lo, England ada kita kan, na, itu sambotin, nampol ini dah beran ramps, na, na, parain itu. Acha ada ni sambo. Ini ni usual slope, ni, ini, ini kari ngono lo just to north tu ceri kya. Ini ramps ni, parain, pada ni usual slope, usually nampol orang kan slope one in fifteen, na, na, and desirable slope one in ten, na, na, pini ni width ni beran itu two point two five meter, na. Itren just to ni memorize itu ceri kya. Ini kuda, celupan berak usin ada kita showi kyan beran, na, saadi deh orang dah, na. Per ramp ini usual slope one in fifteen, desirable slope one in ten. விட்தன்னு வருந்து எத்திரேனே 2.25 வண பின்ன moving stair moving stair என்று வருந்து நம்மும் கரியம் என்தானு escalators அதவா ever moving flight என்று நம்மல விலிக்கியாருந்து moving stair என்று கேட்கும் நம்மும் கொரு confusion வேறாம் பாட்டில்லாட்டு movie இந்த stair அத்திரு உள்ளது எதானு escalator ஆனு ever moving flight என்னும் ஒரு பேருந்து அப்பா அங்கனியங்குடாவு 30 डिग्री आना इधर ने स्पीड अंदर बारे इन्दर 450 मम पर सेकंड आना इतना ना 450 मम पर सेकंड मुनाम देखो स्टेट इन ए फ्लैट आर्च द स्क्यू बैक इस मेड टू रेस्ट इन एन इंक्लाइंड पोजीशन सो आज टू मेक एन एंगल ऑफ डैश विद द स्प्रिंगिंग लाइन ऑप्शन ए 30 डिग्री बी 40 डिग्री सी 50 डिग्री एंड डी 60 डिग्री इन्हें कोरे डिग्रीज़ गाना बंद नमक का कंफ्यूशन आगान पढ़े ला आंसर 60 डिग्री आना इन्हें नमक को नोका इन्द आने चोल चिरी किन्हें नगड़ो मंच लगा फ्लैट आर्च ऐ द इन्हें फ्लैट आर्च ले स्क्यू बैक इज़ मेड टू रस्ट इन एन इंक्लाइन पोजीशन ऐ द स्क्यू बैक के इ स्प्रिंगिंग लाइन में आटे मेक की ना एंगल आने चोज दिखने इ स्क्यू बैक का ना इ स्क्यू बैक को स्प्रिंगिंग लाइन आटे मेक की ना एंगल दो का इमेज लगा ना सिक्सटी डिग्री नहीं दिख रही ना हमले ये आर्च ने कुछ एप्पोरे चोदी मना लम आर्च ने कुछ हमले ये डायग्राम एप्पोरे हमले वारे की � Orang image mana selalu orang kita clear right ada edan sahdi ki, okay. Ini nama kita nato orang karya yang lu justru untuk parane boga. Ini skew back kan tu parane alen dana. Skew back kan tu parane alen dana. Ada inclined surface ana on the abutment on which arch rest. Arch rest je ina inclined portion ni ane indah tu parane indah skew back kan tu parane indah abutment leri kena inclined surface ni ane parane indah. Ini abutment tu parane ni ala ada wall ana arch rest je ina wall ana. Alanggil end support tu ina nama ku beranegi parane. Springer ini dah nukam. Springer itu mana lalu ni lah wedge shape di unit ini. Anak mana skew back kerja ni tulah wedge shape di unit ini. Anak springer ini dah parah ini dah. Next tu kan tu intra dose dan extra dose. Extra dose itu mana lalu arch ini outer curve. Intra dose itu mana lalu ini inner curve ini mana parah ini dah. Atau keystone. Keystone itu mana lalu wedge shape di unit ini. At the crown of an arch. Arch ini itu mungkin lalu ini lalu crown ini lirik ini lalu wedge shape di unit ini. Anak keystone ini dah parah ini dah. Crown itu mana lalu ini extra dose ini itu mungkin lalu lalu bahagut ini anak crown ini parah ini. Pini Rise itu baru nak kan? Doi intra dose ni ada operational springing line dan tamal orang vertical distance ni, nama lah rise itu urutikinu. Pena hornje, hornje itu baru ni entah nama. 
ഈ ആർച്ചിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനാണ് എന്താ ഈ ക്യൂ ബാക്കിനും ക്രൗണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആർച്ചിൻ്റെ ആ ബോട്ടം പോർഷനെ നമ്മൾ ഹോഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പിന്നെന്താണ് സ്പാൻ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോർസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ടുകൾക്കിടയിലുള്ള ഹോർസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നു അബഡ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്താന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ അബഡ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സപ്പോർട്ടാണ് ആർച്ചിൻ്റെ എൻ്റെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ടാണ് ആർച്ചുകൾ ഇങ്ങനെ ആർച്ച് ബീംസ് പോകുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ടിനെയാണ് പിയേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വോയിസർ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർച്ച് രൂപപ്പെടുന്നത് അതായത് വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മേസൺറി യൂണിറ്റിനെയാണ് ഈ വോയിസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് യൂസ് ടു മീൻ ദ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് അഡ്മിറ്റിംഗ് മോർ ഓർ ലെസ് സൺഷെയിൻ ഇൻ ദ റൂം ഓപ്ഷൻസ് എ എലഗൻസ് ബി റൂമിനസ് സി സർക്കുലേഷൻ ഡി ആസ്പെക്ട് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സൺഷൈനെ റൂമിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്കിത് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആണ് അത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സർക്കുലേഷൻ എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് വരിക അല്ലേ എയർ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എയർ സർക്കുലേഷൻ വിടണം അല്ലെങ്കിൽ റൂമിനകത്ത് നല്ല സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺലി പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് സർക്കുലേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ റൂമുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ അതായത് ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റൂമിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ഒരു മാധ്യമം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയസ് റൂംസ് ആൻഡ് ഫ്ലോഴ്സ് അതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഡോസ് വിൻഡോസ് ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റെയർ ഇതെല്ലാം സർക്കുലേഷനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സർക്കുലേഷനും ആസ്പെക്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൺഷെയിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഇനി എലഗൻസ് എന്താണ് എലഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം നമ്മുടെ റൂമിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിനകത്തെ ഡോറ് വിൻഡോസ് ഇതൊക്കെ ഓൺ പൊസിഷനിലാണോ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എലിവേഷൻ പർപ്പസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് എലഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂമിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആ ഒരു റൂമിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ആ ഒരു റൂമിനെ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റൂമിന് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ലോഡിംഗ് ഓൺ ദ സോയിൽ റിമീൻസ് പ്രാക്ടിക്കലി ദ സെയിം ആഫ്റ്റർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ സി റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡി ഇൻവേർട്ടഡ് ആർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു ലോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അതേ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവിടെ സോയിലിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സെയിം ലോഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള ലോഡും മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു മണ്ണ് കുഴിച്ചെടുക്കും അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ആ കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ കുഴിച്ച അത്രയും ഭാഗത്തുള്ള മണ്ണിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മണ്ണിൻ്റെയോ ഒക്കെ കൂടി വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം ആ അവിടെ നമ്മൾ പണിയുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വെയിറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായോ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി സോയിൽ എക്സ്കവേറ്റഡ് അവിടെ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ആ മണ്ണിൻ്റെ അതേ വെയിറ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ നെറ്റ് പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ നെറ്റ് പ്രഷറും മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ ഇല്ല ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പേര് വന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ട
ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ആർച്ച് ഷേപ്പ് തിരിച്ചിടുന്ന ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആർച്ച് ആക്ഷനിലായിരിക്കും ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ റിക്വയർഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അൺസേഫ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് എ അണ്ടർ പൈനിങ് ബി സ്കോൾഡിംഗ് സി ഷോറിംഗ് ഡി ജാക്കിംഗ് എന്താണ് ആൻസർ ഷോറിംഗ് ആൻഡ് ആൻസർ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സാധനം ഒരു ഒരു വോള് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വോളോ റൂഫോ എന്താണെങ്കിലും അതിന് ഒരു ബലം ഇല്ലാതെ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ടെമ്പററി ആയിട്ട് അതിനെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നത് വരെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് ഷോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷോറിംഗ് ഇവിടെ മൂന്ന് തരം ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് റേക്കിംഗ് ഓർ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഷോറിംഗ് ഫ്ലൈയിങ് ഓർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷോറിംഗ് ഡെഡ് ഓർ വെർട്ടിക്കൽ ഷോറിംഗ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായി ഇൻക്ലൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ചരിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു വോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വോളിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നമ്മളിങ്ങനെ ചരിച്ച് 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 കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ പറയുന്നത് ഷോറിങ്ങിനെയാണ് റേക്കിംഗ് അഥവാ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഷോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് വെർട്ടിക്കൽ ഷോറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷോറിംഗ് ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വോളിനകത്ത് തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടലി കൊടുക്കുന്നത് വോൾ രണ്ട് വോളിന് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കത്തില്ലേ അതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷോറിംഗ് വെർട്ടിക്കൽ ഷോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വോളില് തമ്മിലും കൊടുക്കുക റൂഫിലും വോളിലും ഫ്ലോറിലും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലി കൊടുക്കുന്ന ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷോറിങ്ങിനെയാണ് പറയുന്നത് അണ്ടർ പൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അണ്ടർനീത്ത് ദി ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷനിൽ അതായത് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതായത് ബലമില്ലാത്ത എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് അണ്ടർ പൈനിങ് കണ്ടല്ലേ ഇമേജിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് തന്നെയാണ് അണ്ടർ പൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ജാക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജാക്കിംഗ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ജാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാഫോൾഡിംഗ് നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ വർക്കേഴ്സൊക്കെ കയറി നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്ന സംഭവമാണ് ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇൻ മേഡ് അപ്പ് ഗ്രൗണ്ട് ഹാവിങ് എ ലോ വാല്യൂ ഓഫ് ഇസ് ബിയറിംഗ് പവർ ഹെവി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ലോഡ്സ് ആർ ജനറലി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് എ കമ്പൈൻഡ് ഫുട്ടിംഗ് ബി സ്ട്രാപ്പ് ഫുട്ടിംഗ് സി റാഫ്റ്റ് ഫുട്ടിംഗ് ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആൻസർ എന്താണ് റാഫ്റ്റ് ഫുഡിംഗ് ആണ് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മേഡ് അപ്പ് ഗ്രൗണ്ട് അതായത് മണ്ണൊക്കെ ഏറ്റവും ഉയർത്തിയ ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളു അവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആ സോയിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും അവിടെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഹെവി സ്ട്രക്ചർ ലോഡ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ പണിയണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്താലാണ് ബെറ്ററായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ് റാഫ്റ്റ് ഫുഡിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറവുള്ള മണ്ണിൽ കുറച്ച് വൈഡർ ഏരിയ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഫുഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെവി ലോഡിനെ അവിടേക്ക് എടുക്കാൻ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ലോഡ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫ്ലോറിംഗ് മെയ്ഡ് വിത്ത് സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് ബ്രോക്കൺ ടൈൽസ് ഓഫ് ചൈന ഗ്ലേസ്ഡ് ഓർ മാർബിൾ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻസ് എ ആസ്ഫാൾട്ട് ഫ്ലോറിംഗ് ബി മൊസൈക്ക് ഫ്ലോറിംഗ് സി ടെറാസ് ഓഫ് ഫ്ലോറിംഗ് ആൻഡ് ഡി ഗ്രനോലിത്തിക് ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറയും എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോറിംഗ് വിത്ത് എന്താ ബ്രോക്കൺ ടൈൽസ് ഓഫ് ചൈന ഗ്ലേസ്ഡ് ഓർ മാർബിൾസ് മാർബിൾസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഗ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള
ആഗ്രിഗേറ്റ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വോക്ക് വേയിലും പിന്നെ ഫാക്ടറി ഫ്ലോറുകളിലും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഗ്രനോളത്തിക് ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലോറിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തെ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ദ വിൻഡോ യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് എയർ ടു ദ എൻക്ലോസ്ഡ് സ്പേസ് ബിലോ ദ റൂഫ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് ആൻസർ ഡോർമർ വിൻഡോ ആണ് കണ്ടില്ലേ ഡോർമർ വിൻഡോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിൻഡോ എവിടെയാണ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ലൈറ്റും എയറും കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് റൂഫിന്റെ ബിലോയിൽ കൊടുക്കുന്ന എൻക്ലോസ് എ സ്പേസ് ബിലോ ഓഫ് ദ റൂഫ് റൂഫിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ റൂഫ് ബിലോയിൽ കൊടുക്കുന്ന വിൻഡോ ഏതാണെന്നാണ് ഡോർമർ വിൻഡോ ആണ് ഈ വിൻഡോസ് നമുക്ക് തെറ്റി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഇമേജ് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഡോർമർ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോർണർ വിൻഡോ കോർണർ വിൻഡോ നമുക്ക് അറിയാം കോർണറിൽ കൊടുക്കുന്ന വിൻഡോസ് ആണ് നമുക്ക് നോർമലി അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ബേ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന വിൻഡോസ് ആണ് അതും ഇമേജ് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വിൻഡോ ആണ് പിന്നെ ക്ലിയർ സ്റ്റോറി വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വിൻഡോസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ആ റൂഫിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ ഓപ്പണിങ്സ് കാണും നമ്മുടെ ചെറിയ പണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സ്പേസ് കൊടു ഒരു ഹോൾ പോലെയൊക്കെ കൊടുക്കുള്ളായിരുന്നു അത് വിൻഡോ ആയിട്ട് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഇട്ട് അടച്ച് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് ക്ലിയർ സ്റ്റോറേ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂഫിന് തൊട്ട് താഴെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് ക്ലിയർ സ്റ്റോറേ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ബോട്ടം ഓർ ലോവസ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ വിൻഡോ ഫ്രെയിം ഈസ് നോണാസ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണോ സിൽ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് വിൻഡോ ഫ്രെയിമിന്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ലോവർ മോസ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പാർട്ട് ഉണ്ട് അതിനെ എന്താ പറയുന്നത് സിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് ടോപ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന പോർഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ലിൻഡൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോയുടെ താഴെയും ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ പോർഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു സിൽ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പോവുക അധികം സമയമില്ല സോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ എപ്പോഴാണ് അറിയാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ബെലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട്